这个。嗯，我想浇水。秒针滴滴。转动的每一下，此时此刻，你还好吗？总在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，仿佛这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些，也许在平息时间，我的明天再次和你。想念。秒针滴滴答答，转动的每下，此时此刻。好了。你还好吗？没好。我这里还还有这里，都还湿着。所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，奔赴这场冒险。你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些。在视频新鲜。你干什么？妈，啊，没什么。这么晚了还不去睡吗？睡，我马上就去睡没那么烫了，身上的急性风疹退了吗？要不要喝水？你
昨天晚上温度很高。嗯，我就是想感谢你。我小的时候芒果过敏。严重的时候，呼吸肌麻痹，心脏骤停，所以我就是想感谢你为什么那么做？知道芒果过敏会有危险。为什么那么做？为了你，也为了心眼。我答应了他，要帮他拿回蓝海，也想完成你的心愿。我的心愿。虽然你一直没有告诉我，你带我回来的真正目的是什么，但是我知道，你一直在等，你在等一个时间，到那个时候，你就会把一切都告诉我，对吗？所以在那之前，我都会好好的做好装心眼。我不会让自己暴露身份，不管遇到什么样的困难，我都不会放弃唐林，是发现我的身份了吧？你知道了。最近发生的一系列事情，唐林一直步步紧逼。我觉得，他不是想要试探我的底线，他就是想要找到我不是庄心妍的证据。星城，如果唐林找到我不是庄心妍的证据的话，你把我推出去吧。你说什么呢？如果我不是庄心妍的证据被曝光的话，那所有的一切，你让我去承担。曼宁，你知不知道你到底在说什么？我是不知道。假冒千金会有什么样的后果？也不知道事情拆穿之后，我要面对什么样的惩罚。但是我知道，那天晚上如果没有庄心妍的话，我早就死了。什么宁？我的命，我的眼睛，所有的一切，早就不是我一个人的了。如果我们暴露的话，你至少要藏好，这样我们之前做的所有努力才不会白费，不是吗？你相信我，我可以处理好的。
，曼宁。你认错人了，认错人？我我我不姓沈，我也不是你们要找的那个曼。女儿，滚！滚！滚！滚！错人了，我真的不是你们要找的人，我还有事情先走了。你不是我女儿，那你是谁？我怎么能连自己养了二十多天的女儿都不认识了吧？说呀，老沈，老沈，她是我外孙女。实在是时间太仓促了。若下次有缘，请二位到庄家好好做客。哎呦，哪里哪里，庄董事长太客气了。我听说沈先生的女儿和我的外孙女长得很像。是啊，哎呦，大千世界无奇不有，两个人长得很相似，那也不是奇怪的事情吗？我听说最近国外有哪个国家还在搞那个寻找二重身的活动呢？哎呦，好几千个长得像的人都聚在一块儿。<笑>我们家妍妍呀是在国外长大的，有幸能跟你的女儿长得很相似，那就是缘分。有机会啊，让他们俩见见面，说不定一见面就能成至亲好友、生死之交呢。啊？<笑>啊，是是。庄董事长说的对，这长得像的人吧，多半都是有缘。可是我女儿她就这么说定了，带桂千金来我们庄家，和心言做个朋友啊，喝茶，喝茶。你就别再想了，人家老人家都说了，那就是人家的外孙女儿，老人家还能骗我们吗？曼宁啊，就是在国外上大学，你要是不放心的话，给她打个电话呗。她都一个多月没消息了，她能接我电话？你给她打个电话不就知道了？真是的，你，哎
。喂，爸。喂，潘宁，你在哪儿啊？我在意大利啊。意大利哪儿啊？佛罗伦萨。别去交那些奇奇怪怪的朋友，也不要去做太危险的事。爸爸就希望你能够平平安安，早点回来。嗯。如果你没钱了，就跟爸爸说，爸爸辛苦一点没关系。爸爸，希望你能够在外边吃饱穿暖。你知道了吧？怎么哭了，班宁？别哭了啊，让同学瞧见了不好。爸爸知道你平安就好。给你省点电话费，挂了啊。你。心言，心言。外公，呃，怎么一上午没见到星城？严星城，你俩吵架了后悔云南带回来的极品。我从来都不喝咖啡。为什么？会失眠，会做噩梦。在你的生活里，还有噩梦啊？当然，很多人都会被幼年的创伤所困扰，我也不例外。幼年创伤。二零零四年十一月二十一号，那天早上已经是乌云密布，我清楚的记得。星言刚刚吃完早餐，不小心摔了一跤。我爸抱着他，准备带他去医院包扎。可是刚刚走到别墅门口的时候，庄家大阿姨和严先生的车，在海外分公司巡视的路途中，遭遇了车祸。严先生当场被爆身亡。庄家大阿姨下落不明。他们的儿子。嫌隙，信言当场就哭晕了过去。
可庄老董事长却立即下令让他独自去海外，从此没有一个人知道新年去了哪里。后来，他回来了，带着从未被人见过的未婚夫，坐稳了蓝海一星总裁的位置。我很敬佩有魄力的新总裁，但最大的问题是，他根本就不姓庄。庄他不姓庄，姓什么呀？他姓什么根本就不重要，重要的是你，我。你为什么把他带回来？为什么把他推上这个位置？你逼一个单纯的姑娘替新言承受这么大的责任，这不公平！这个世界什么时候公平过？那你也不应该把你自己的责任让他来承担。你再说一遍，我再说一百遍，我也不怕。可你呢？你敢把你手上的戒指？摘下来吗？言，义为了折腾，我带了二十年，所以你准备好还给我了吗？就算是我不说出去你的身份，迟早有一天，庄家和蓝海的人都会发现的。如果我杀了你呢？严毅，你不能这么做。新燕如果真的出事了，你应该诚实的告诉庄家，而不是把陌生的沈曼妮叫进来。你怎么知道沈曼妮？我在海外一带见过她。虽然我不相信什么二重身，但是曼宁真的是无辜的。他不应该被卷入这么危险的境地。如果你要做什么，你可以告诉我，我可以帮你找心言。心言死了。你以为我不想带心言回来？我愿意把一个陌生人卷进庄家。你以为我不想告诉外公，我回来了吗？是我不能。如果所有人都知道心言死了，庄家会变成什么样子？蓝海一星会变成什么样子？他们害了心言。如果我不把幕后的黑手找出来，庄家还会有人受伤害，包括我，也可能是你。不可能，不会的！你放开我，我要去见老董事长，我要去见我爸。<咳>谁都不能见。这场漩涡已经没有人能再逃开，没有人。啊！怎么了？怎么了？啊！你干嘛？谁叫你叫那么大声的？好了，行了，起来吧
。医生，怎么样？严重吗？嗯，很严重。要晚来一会儿啊，伤口自己就长好了。不过狂犬疫苗还是得打啊！对对对对对对，要打针吗？医生，一共要打几针？一共打三针。今天先把第一针疫苗打了吧。嗯，好。今天现在啊？对。能不能今天？不能。真吗？你家疫苗打屁股上啊，胳膊？穿好了没？没有。真慢！哎呀，赶紧过来，打针了。过来！哎呀，快点儿！穿好了没？哦，好了。哎呀，他他！我有个难言之隐。什么？我害怕。嗯、快点！你到底打不打？嗯我还没打呢。哦，还还没打呢。医生，快点！嗯。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
外公。孩子，过来。外公，怎么这么晚都没睡啊？<笑>你呢？这么晚了还到处跑？我睡不着，就想着到处逛逛。怎么？现在没有他在身边，觉都睡不着了。您您说什么呢，外公？我跟他……哎，我们几周前种的这个花儿，怎么现在还是这么高啊？哎，长不了了，这一季的心血又白费了。为什么？是不是我们平时太忙了，没人照料，还是说不是？是这里太闷了。闷。这个家永远都是暗潮涌动，永远都是各怀心思，照不见阳光，让人喘不过气来。在这种环境里。人都不能喘息，何况这些花花草草呢？外公，花总要开在阳光下，不能强求，又何必强求呢？这个，嗯，我想浇水。瞄准滴滴答答，转动的每一下，此时此刻，你还好吗？总在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切
仿佛这场梦是你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一生，也许在平行世界，我的明天再次和你相恋。秒针滴滴答答，转动的每一下，才是此刻。好了。你还好吗？没好。我这里，还还有这里，都还是着。所有倔强，在一瞬间。崩塌。假如放下一切，奔赴这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些。在视频，新鲜。你干什么？妈。啊？嗯，没什么。这么晚了还不去睡吗？睡，我马上就去睡了叔，好久不见，我来替我哥哥看看你。我还想，你哥什么时候能带你过来见我？没想到，你先过来了。我哥呀，天天被公司那些事给绊住了，我可不想陪他来，再听他唠叨一遍生意上的事。我倒是很想听他说说这些。蓝海和刘光这么多年了，应该换换关系了。你也觉得我们两家该换换关系了？庄老董事长，我是汤林，我来替我哥哥向您负荆请罪了。您不会赶我出门吧？我以为是哪家的小丫头，原来是汤家的掌上明珠啊！庄老董事长。我哥呀，虽然一直在商场上想跟蓝海一较上下，但在他心里，他对您、对蓝海一心，都是敬佩的不得了。我们平时都是在各种会议场上见，这不，今天带着人、带着礼物，特意来探望探望您。您一定不会赶我出门的，对吧？<笑>到了庄家就是客人，哪有赶客人出门的呢？您真好，那以后我就经常来看看您和光一叔，好不好？好。<笑>
康林，他怎么回来？啊，乖乖，来来来，松手！嘿嘿，真乖，给！哎，你个臭丫头，一天到晚就知道玩，就不能帮我做点事儿吗？一点儿都不如你曼宁姐姐。郭立成，来，玩去。妈，啊，你能不能别总提曼曼？你看沈叔叔都什么样了？好好的在国外上着学呢，也不知道他发的什么愁。哎，他不会是把那个什什么庄总真的当成自己女儿了吧？你怎么敢保证就不是？人家家长都站出来了，还用怎么证明啊？哎呦。我就没见过你这么天真的人，你白活这么多年了。大家随意啊。鸿门宴吗？不然，相亲宴？哼，可惜我有女朋友了，不然这位美女是给您外孙女婿准备的。相亲宴我倒是不排斥，说不定真的能遇上自己喜欢的人呢。啊、哦，今天呢，只是家宴，因为琳琳代表她哥哥来看我们，也算是化解刘光和蓝海这么多年的竞争吧。我们作为长辈，招待一下理所当然。谢谢广一叔，应该谢谢你。琳琳今天还带了不少礼物，我看正好人多，就吩咐厨房一并料理了。妈。怎么全都是芒果啊？你发芒果财了？你又胡说八道！昨天啊，来了两个大学生做调查，非要问咱们家的女儿最喜欢吃什么，最不喜欢吃什么，我就把你和曼宁的口味都填上去了。后来他们愣是送了我两大箱芒果。哎呀，我多长时间没有见过这么有礼貌的年轻人了！社会调查？怎么还有人调查别人家口味的？是啊。可能又是那个口香糖销售的前调吧，那也不可能送芒果呀。哦，而且你明明知道曼曼芒果过敏的，记得小的时候有一次她吃芒果，差点命都没了。怎么，不合周小姐口味吗？听说周小姐小时候最喜欢吃的就是水果拌饭，我特地托人挑选的最大最好的海南芒果呢。看来庄小姐这是不准备给我化干戈为玉帛的面子，还是真的有什么说不出口的难言之隐呢
就到了。好，我等你们回来。庄小姐还没动筷子啊？看来是真的不太喜欢吃水果餐，那不如……真的芒果会过敏，会出事的。那柠芒果过敏，你又不过敏，你抓紧时间给我吃。哎呀，我吃。这毕竟是我最喜欢吃的水果饭，又是汤小姐亲自准备的，我当然要吃看来是真的，很不合口味吧？那不如我吃。不好意思啊，外公，我我吃的有点急，有点吃多了，好像。我想先回房间休息一下。要不要给你叫家庭医生？不用，我休息一下就好，外公。不好意思，啊，新烟昨天淋了水，可能有些着凉，我去照顾他一下。嗯什么宁，醒醒，醒醒！什么宁，曼宁，曼宁，曼宁，能听见我说话吗？曼宁，什么宁？张嘴，喝下去！大口喝。盛曼宁，快点吐出来，全都吐出来，快点！
那你没事了，不在呢。我去给你拿点东西。数据，让你们尝尝死亡的味道。
，没那么烫了。身上的急性风疹退了吗？要不要喝水？你昨天晚上温度很高。嗯，我就是想感谢你。我小的时候，芒果过敏。严重的时候，呼吸肌麻痹，心脏骤停，所以我就是想感谢你为什么那么做？知道芒果过敏会有危险。为什么那么做？为了你，也为了心眼。我答应了他，要帮他拿回蓝海，也想完成你的心愿。我的心愿。虽然你一直没有告诉我，你带我回来的真正目的是什么，但是我知道，你一直在等，你在等一个时间，到那个时候，你就会把一切都告诉我，对吗？所以在那之前，我都会好好的做好装心眼。我不会让自己暴露身份，不管遇到什么样的困难，我都不会放弃唐林，是发现我的身份了吧？你知道了。最近发生的一系列事情，唐林一直步步紧逼。我觉得，他不是想要试探我的底线，他就是想要找到我不是庄心妍的证据。星城，如果唐林找到我不是庄心妍的证据的话，你把我推出去吧。你说什么呢？如果我不是庄心妍的证据被曝光的话，那所有的一切，你让我去承担。曼宁，你知不知道你到底在说什么？我是不知道。假冒千金会有什么样的后果？也不知道事情拆穿之后，我要面对什么样的惩罚。但是我知道，那天晚上如果没有庄心妍的话，我早就死了。什么宁？我的命，我的眼睛，所有的一切，早就不是我一个人的了。如果我们暴露的话，你至少要藏好，这样我们之前做的所有努力才不会白费，不是吗？
你相信我，我可以处理好的。花不会再开了。季节不对，季节对，也种不活了。为什么？因为心死了。本应该在这里盛开的人，一个接一个，又一个的走了。即使留下来的，苦苦支撑，浇水、阳光、施肥。依然开不了，不会开在这个阳光照不进来的房子里，这个阴暗的角落。所以，应该把窗打开吗？阳光能照进来吗？如果能把窗户推开，让阳光照进来，让风吹进来，让该留的留下，不该留的就让它走吧。我会在这里，等到花开的时候。周四下午，也许是个好天气。我们去海边放风筝、野餐。我把我所有的秘密都告诉你还给我。什么时候我唐启的妹妹需要借酒消愁了？我这不是消愁，是愤怒。谁惹你？歌曲收拾的。庄家那个，严星城。这个男人没这么简单。你为什么非他不可？他长得帅，有能力，我喜欢。天底下的男人千千万，只要不挑庄家的人，你喜欢哪一个？哥哥去给你找回来。我就要严星辰，你把他弄来。行了，你闹也闹够了，你收起你这个坏心思。她是庄家的外孙女婿，虽然我汤琪在商业上不服庄家，但是在家事上，我还没有撬别人墙角的习惯。假如她根本不是庄家的外孙女婿呢？假如庄家根本就没有外孙女呢？总之。我就要严行成，不管花什么样的代价，我一定要把他抢到手。哥，你就等着看吧，等真相大白的那天，我就可以不费吹灰之力，把蓝海一星重新抢到你手上。琳琳。
，你要记得你是我汤琪的妹妹，记得哥哥从小给你立下的规矩，什么该做，什么不该做，你自己心里要有一个底线。我知道，不用你学我。方翔，你在哪？立刻回去。我们的计划又提前了。林总监，睡醒了？昨天晚上睡得怎么样？把门给我打开，我现在要回去。别急嘛，我们老大说了，这两天啊，招待不周，让我一大早买了这些吃的。我们啊，哎，好吃一吃。心意领了，但我真的有很重要的事情，把门给我打开。哎呀，林总监，你别这么不给面子嘛！如果你走了，老大一定会说我招待不周的。这样，我们喝一杯，喝一杯。我这个门呢是电子锁，反正你也出不去，就喝两杯，半个小时，也不会耽误你的大事。真好、啊，妈，沈叔，你们快点儿。林总监。这些吃的是我特意为你买的，这个酒啊，是我从青岛带来的，口感绵密，回味无穷，喝多少都没事的。谢谢你的好意，但是我真的没有时间了。说好喝一杯，一杯都不喝哇，可以了吧？林总监，好酒量，喝完这杯再来一杯。方翔，我真的有很重要的事情，你现在再不放我走，一切都来不及了。什么重要的事情？人生除了生死，都是小事。我说的，就是生死大事。严星辰，我喜欢你。被流光集团的千金大小姐喜欢，我是该说荣幸呢，还是不幸？和蓝海集团的千金大小姐订婚，是该荣幸呢，还是不幸呢？我觉得这个问题的答案。在于坐在你面前的千金大小姐，是真的，还是假的？汤林已经知道太多了，你再不放我走，谁知道他会做出什么来？等到真的出事了，就太晚了。林总监，汤林知道的呢，我们也知道，我们老大呀。会看着办的，嗯，所以你们老大自己去见他了，对吧
你怎么知道的？我还知道，唐林不可能一个人去见你老大严新城，还有心言。不，应该是曼宁。沈曼宁也一定会在的。我全部都猜中了，对不对？我太了解唐玲了，她一旦掌握了证据，就会先下手为强，而且会不惜一切代价。他现在想要的，不只是你老大严新城，他想要的，是庄心妍身败名裂，同归于尽。汤小姐的这个问题，已经是个句号了。还用我回答吗？严星辰，你到底什么情况？你是不是觉得所有的事情都在你的掌控里？无论我说什么，做什么，你都不惊不喜，不害怕吗？我当然有害怕的事情。你是不是屏蔽了我的手机信号？如果你不相信的话，你现在就去看看。唐林到底有没有联络过我？你怕什么？你敢动庄心妍？哦，原来庄心妍才是你的痛处。那边那个，不是。严星城，你到底是谁？你为什么会来庄家？你到底想要什么？你的目的是什么？你有资格知道吗？严先生，你有考虑过惹怒我的后果吗？想干什么？动手吧什么事故、啊？我女儿在意大利啊！喂，喂，沈叔叔，什么事故啊？是曼曼出什么事儿了？急急救中心打电话说，曼宁刚回国，在在机场坠楼，现现在生命垂危。啊！我也不会是真的呀，咱们抓紧时间去看一看吧。妈，你先别着急。沈叔叔，你是不是有曼曼的国外号码？赶紧给她打一个。哦，好好。真的要出事了，严星城，你不想说点什么吗？和你，不必。新城真相到底是什么？我最后再给你一次机会。
名珠宝奢品集团蓝海一星今日发布重大通报。副总裁严新成先生，本名严毅，是蓝海集团董事长庄成安十七年前丢失海外的亲外孙。严毅将恢复本名，就此接任蓝海一星新一任执行总裁。什么宁？什么宁？什么宁？什么宁？什么宁？什么宁？什么宁？